A finals del segle XVI, els diputats van adquirir les escrivanies de set notaris, la casa d'un llibreter i altres edificis situats entre l'edifici gòtic de la Diputació i l'actual plaça Sant Jaume. En aquest nou espai disponible s'hi va bastir una nova i gran capella, tot i que només va tenir funcions religioses fins al segle XVIII. Després de la Guerra de Successió, arran dels decrets de nova planta, el 1716, la Generalitat va ser suprimida i el Palau va passar a ser la seu de la Reial Audiència. El Saló Sant Jordi, doncs, es va habilitar com a habitatge particular del senyor Regente. Al segle XIX, amb l'arribada de les diputacions provincials, va començar un procés lent de dignificació d'aquesta zona. El nou bloc del Palau es va cloure amb una façana monumental, que en endavant va ser l'entrada principal de l'edifici. L'arquitecte responsable de l'ampliació de la casa gòtica cap al costat de Migjorn va ser Pere Blai, un mestre famós a la seva època que coneixia bé les noves formes classicistes practicades pels mestres del Renaixement italià. La porta del Saló Sant Jordi s'obre en una de les cantonades de la galeria gòtica. Les solemnes columnes de marbre negre, amb capitells corintis, encaixen amb certa dificultat amb les arcades gòtiques vestides per Marc Safon, atès que Blai, va voler respectar al màxim l'obra del seu predecessor. El Saló Sant Jordi té una tipologia excepcional en l'arquitectura eclesiàstica catalana del Renaixement. L'interior està dividit en tres naus d'amplades diferents, però gairebé de la mateixa alçada. Això fa que l'espai es percebi com una única sala. És el tipus de planta que s'anomena de Saló o Hallenkirche. Els sostres es cobreixen amb voltes catalanes fetes de maó, més lleugeres i econòmiques que les de pedra. Una cúpula s'aixeca sobre el creuer i permet l'entrada de llum natural. Encara subsisteix el paviment de marbre original, però s'ha perdut la primera decoració pictòrica. Entre 1911 i 1917, el pintor Joaquim Torres García va iniciar un ambiciós programa decoratiu, però només va arribar a fer-ne quatre murals que al cap d'una dècada van quedar ocults per les pintures fetes en temps de la dictadura de Primo de Rivera. Aquestes pintures, que són les que avui hi podem veure, estan fetes sobre tela i d'estil academicista molt conservador. Les escenes narren fets històrics vinculats amb la defensa del catolicisme i de la unitat d'Espanya.